Potente a palare ragazzi Qua ho oh, Axel oggi Oh my god oggi sono da solo Cioè non sono da solo c'è fianco il mio gatto però eh, Non ho il dispositivo per registrare il video Quindi boh, oggi sono da solo E vi presento questo nuovo video Che è un nuovo video di Black Ops 2 Di Call of Duty Black Ops 2 Molti di voi me l'hanno chiesto mi hanno, mi hanno detto perché non facevo più video di Call of Duty Black Ops 2 Praticamente il motivo era Che non riuscivo più a fare partite buonissime Beh ne facevo di buone ma non di buonissime Invece questa qua è una partita veramente potente Morirò solo due volte Ahimè sono morto due volte di fila Ero cioè, uh, non ero mai morto a un minuto dalla fine, ovviamente, eh, all'ultimo minuto io inizio a morire potentemente. Comunque, ragazzi, questa qua è una partita di dominio, giocata in 6 contro 6, eh, in slums, che è una, mappa, è una mappa abbastanza buona, mi piace veramente. Che arma utilizzavo? Innanzitutto utilizzavo un MSMC personalizzato con la wildcard di, di, con la wildcard che dà le, le tre specialità, i tre accessori, ecco. Il primo era FMJ, il secondo era caricatore lungo, e eh, caricatore aumentato, sì. E l'ultimo era silenziatore, così che... Con, eh, come sapete voi la, un difetto che magari l'MSMC ha per me... È quello di eh, essere una mitragliatrice con una mitraglietta con solamente 30 colpi ed è veramente poco. Eh, ovviamente poi io abituato ad, usare il, ad utilizzare il PDV mi, tro mi trovavo veramente male. Quindi ho deciso di utilizzare eh, il caricatore aumentato che fa sì che i colpi da 30 diventino 40. 40 sono i colpi che ha il PDV normalmente però dettagli. L'MSMC è un'arma che mi piace abbastanza Qua non so perché la stavo utilizzando Questa partita l'ho appena fatta Infatti il video ovviamente non lo caricherò oggi Lo caricherò martedì, mercoledì, non lo so Oggi è sabato così iniziate un attimo a capire e Così almeno mi porto avanti Perché magari a scuola devo fare qualcosa Mi porto già avanti Comunque l'MSMC non mi piace tantissimo Come vabbè ovviamente è molto forte Qua avevo la, avevo la fortuna di avere una buona connessione Se vedevate c'era un ottimo host e che non è appunto saltato quindi mi è andata anche abbastanza bene come partita ecco eh, Dicevo dell'MSMC esatto Poi considerando che Black Ops 2 per me credo anche per molti di voi è un gioco che si basa sulla connessione preferisco, Preferirei utilizzare un PDV Forse qua dovevo fare delle sfide boh non lo so Però comunque è andata bene così Come serie di uccisione allora innanzitutto parliamo delle serie di uccisione Le serie di uccisione utilizzavo il, um, lo, scia eh, se lo sciame Il Vusato Orbitale come prima serie Successivamente l'Odestar e infine il, il mezzo VTDL Allora, non avevo ancora sbloccato lo sciame O forse l'ho sbloccato però non l'ho visto, ecco Perché negli, se no avrei mh, preferito piuttosto il mezzo VTDL dei cani o dello sciame Infatti, se voi magari non siete bravissimi neanche ad utilizzare il l'Odestar Invece quello per me è una delle ricompense migliori Vi consiglio di non utilizzare eh, il mezzo VTDL ma i cani Beh tra cani e sciame è una grande lotta Però l'unica cosa che magari eh, Molti di voi non prestano attenzione Ecco è quella che Non so se avete mai notato però se avete lo sciame Rischiate di morire perché se, siete, se andate vicino a dei nemici eh, È possibile che questi Che il vostro stesso sciame vi uccida Perché sono tanti droni mandati eh, Tanti elicotterini piccoli Lanciati le re di carta E eh, lanciati e quindi boh è una cosa Abbastanza difficile allora, eh, quando giocate a dominio, qua io giocavo da solo, cioè non avevo invitato amici, ecco, e eh, ci sono un paio di cose da tener conto. Allora, la prima è quella di, eh, ovviamente bisogna avere fortuna di trovare una buona squadra, io non è qua che ci avevo buonissima, però stava anche abbastanza attenta alle bandiere. Infatti, giocando a dominio vi consiglio di prendere... Eh, due bandiere, quella B sempre e poi O, A o C Così che riuscirete a chiudere nello spawn, nello spawn il, il nemico ecco. Poi chiudendo nello spawn il nemico Voi se avete un'arma silenziata Infatti se giocate a dominio vi consiglio di armi silenziate Magari se giocate a postazione già, mh, Sono già un po' più sconsigliate Non sconsigliate però potete fare tranquillamente a meno Perché eh, il silenziatore ne diminuisce un po' un danno Quindi il danno poi giocando a postazione Sono tutti lì, non è un problema se vi sentano o meno Ecco e invece magari per QG che è già diverso che si muore se, se si viene uccisi non si rientra fino alla conquista avversaria del QG è un po' difficile lì giocare senza il silenziatore quindi boh, un piccolo consiglio che vi do è quello di utilizzare l'arma eh, un'arma silenziata qua mando un attimo avanti come si fa a mandare un attimo avanti veloce ho fallato di brutto a ah, R2 scusate perché non vedo non credo che vi interessi mentre il tempo in cui io chiamo Mezzo VTDL e qua finisce il primo round Infatti Boh è sta cosa di Qua scusate Ok Sta cosa di Black Ops 2 Qua neanche vi interessi molto 
che se ci sono due round è un po' ambiguo non, non, non capisco il perché boh. comunque con l'odd star faccio una strage solamente ehm, no col primo l'odd star faccio una strage poi vi dirò cos'è che mi ha fatto morire allora qua innanzitutto ero 36-0 e, e quindi la partita stava andata, andando abbastanza bene Gli avversari ora iniziavano anche a star fermi e um, avevano deciso di camperare Ecco come vedete erano sempre in quella casa Adesso sto um, fatto ripartire il video Come mai ho, ho l'usat orbitale? Allora a fine del round avversario avevo aspettato chiamare ovviamente il mezzo VTDL e il VUSAT Perché mancava un minuto, non vale la pena di sprecare magari No mancavano 30 secondi Magari volete tiri, tirarla eh, mh, Vi consiglio magari di camperare un attimo Io li ho anche fatto abbastanza uccisioni Così da poter arrivare sempre più vicini al mezzo Al Vsat Una volta iniziato il nuovo turno Ho preso la bandiera così che mi aveva dato 50 punti E col Lord Star ho fatto quelle 5-7 uccisioni Che mi hanno fatto arrivare appunto alla, al Vsat Una volta preso il Vsat eh, L'ho chiamato subito me, Quando ero un po' più vicino allo spawn avversario Così che eh, eh, magari durava un po' più lungo mentre ero nello spawn avversario Non so come spiegare Qua ragazzi vi faccio vedere cosa mi ha fatto morire Qua avevo tirato mezzo il TDL, mancavano 3 minuti, ero 46-0 E eh, vi velocizzo un attimo questa parte E come vedete i nemici stavano anche iniziando a camperare Quindi sta cosa non è che mi piacesse tanto Si mettevano nelle case e non uscivano più e io là ero tutto tranquillo, solamente guardate qua, adesso stop un attimo così che vedete meglio Vedete che eh, il, VSA, il mezzo VTDL vi fa vedere eh, con un pallino, un, una forma verde la vostra posizione mentre lo state tirando Questo anche con le altre ricompense, ma si nota un po' meno, invece con il mezzo VTDL si nota veramente tanto Quindi i nemici cos'è che hanno fatto? Hanno capito dove io ero, diciamo, infatti... Stavano i miei compagni, ahimè, iniziavano a prendere C Quindi loro dovevano nascere per forza sua E io proprio ero appostato nello spawn di A E quindi, eh, boh, mi stavano arrivando sempre più vicini Infatti qua con il mezzo di TDL tentavo di coprirmi Qua ecco, qua ho sbagliato, dovevo spostarmi E ehm, dopo essermi spostato a tirare l'odd Star invece eh, ho preferito tirarlo lì E guardate, sono, i nemici sono nati lì, quello sapeva che io ero lì grazie al mezzo VTDL e quindi sono rimasto un po' fottuto ecco Comunque ehm, una piccola cosa che il video non so se sta per finire però manca un minuto e 56 Qua vi velocizzo anche un attimo eh, Spero che questi video di Call of Duty vi piacciono Come vedete ne sto, non ne carico moltissimi Anzi ogni partita buona la carico sì però eh, arrivano sempre con meno frequenza e quindi, boh, magari se vi piace inizierò a farne anche un po' di più Questo perché? Perché i miei iscritti non sono tutti di FIFA Sono anche di Call of Duty Quindi mi, mi sarebbe piaciuto accontentarli anche loro un attimo Qua un minuto 16 dalla fine ero 71-1 Ho detto, cavolo, potevo essere 71-0, che roba E me la volevo camperare Cosa ho fatto? Visto che i nemici eh, prima nascevano su A Quindi sono andato un attimo a difendere la bandiera eh, Solamente, non ho, eh, una cosa che dovete, dovete fare attenzione quando giocate a dominio che se avete tutte e tre le bandiere gli spawn sono casualissimi Come vedete io sapevo che stavano conquistando A Quindi mi metto qua pensando di non aver nessuno alle spalle Però mannaggia la salsiccia Ne avevo uno dietro che proprio mi ha fottuto Qua 75-2 ho detto dai basta oh, abbiamo fatto una buona partita non, rovi non roviniamoci lo score così a 1 minuto e 15 dalla fine Ero 71-0 Ero 71-0 esatto 74 eh, uno poi Perché eh, mi hanno ucciso mentre tiravo l'Oldstar Ho detto non roviniamoci la partita Però fortunatamente è finita pochi secondi dopo Poi che appunto abbiamo conquistato tutte le bandiere Quindi il risultato di 200-121 E eh, uccisioni morti 75-2 Come vedete sono a livello 49 eh, Pala o Axel E vi faccio vedere la classe così la vedete un po' meglio Molti di voi di solito me la, chied me la chiedono eh, Allora la classe è questa qua questa qua è quella che ho utilizzato Utilizzavo Fantasma e Inflessi Utilizzavo due wheel card La prima è la speciale vedibilità 1 La seconda è pistolero primario Gli accessori caricatore aumentato Silenziatore FMJ e Specialità 1 Fantasma inflessibile Specialità 2 niente E specialità geniere così, eh, così che posso vedere le claymore e cose così Infatti mi è servito molto in questa partita E letale Semtex Quindi ragazzi detto questo io vi saluto Spero che questo video vi sia stato utile Sia stato di vostro gradimento E vi dico potenta palazzo ci sente al prossimo video. Buon